Ang iginiit ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, sinang ayuna ng Supreme Court and Bank na sa Cagayan de Oro ilipat ang pagdinig ng Maute cases imbis na sa Maynila. Mariin niyang pinabulaanan ni Associate Justice Noel Tiham. There was a certain degree of mental dishonesty because it did not It did not arise out of a consultation or deliberation by the end bank. Ngayon, lumalabas na ang tinutukoy pala ng punong maestrado ay ang usapan nila ng mga maestrado habang nananghalian. We do not decide cases during lunch. Pag nag-uusap, kung ka kumakain ka, hindi mo na maulinigan kung ano talaga. I have no specific recollection. At the far end, ano ang napag-usapan? Inapila ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang naging desisyon at naisama ito sa June 19 raffle ng mga kaso. Pero hindi ito na i-raffle dahil na desisyon na raw ito ng Anbank ayon sa Clerk of Court. What she committed was a misrepresentation. You're getting what you want through this devious means. That is not right. The actions done by the Chief Justice from the time that she assumed her position showed no respect nor courtesy to the court and bank. Limang taon na po, paulit-ulit na akong nagsasabi sa kanya, huwag mong gawain yan, hindi mo yan pwedeng gawain. Hanggang kailang kami magtitiis. Kung, kung wala pong impeachment hanggang 2030. <laughs> Naungkat din ang umaring pagmamanipula ng punong maestrado sa Judicial and Bar Council para matanggal sa ruminasyon sa pagkamaestrado sinuoy Solicitor General Francis Hardelieza. Iginit ka sinuoy ni Sereno na questionable raw ang integridad ni Hardelieza. Sagot ngayon ni na Hardelieza, Associate Justice Teresita Leonardo de Castro at Retired Justice Arturo Breon, hindi nabigyan ng pagkakataong sumagot ang nuoy Solicitor General. Sabi pa ni de Castro, nakatanggap umano sila ng mga sulat mula kay Sereno na nagsasabing huwag na lamang silang bumoto sa JBC. Sa huli, bumoto si Sereno, habang hindi naman bumoto ang mga mahistrado. Nang magtanungan na ang mga mahistrado kung sino ang nagpalutang ng ideya na huwag nang magbotohan. Bakit naman kaya ako pa ang itinuturo? Ilagi naman akong kontra sa kanya. Hindi pa rin dumalo sa pagdinig si Sereno, pero sabi ng kanyang tagapagsalita, The Chief Justice is standing by her statement that there is nothing irregular and uh, mentally dishonest about how she acted on the maoted uh, cases transfer. Ngayon ang katakataka, bakit nagiging issue ito samantalang wala namang nag-object sa kanila. Sinabi rin ng kampo ni Sereno na binigyan daw ng pagkakataon si Hardileza na ipagtanggol ang sarili kaugnay sa pagkwestyon sa kanyang integridad. Nauna nang sinabi ng kampo ng Chief Justice na walang basya ng alegasyong minanipulan niya ang JBC shortlist. Ako si Teresa Zafra, ang inyong saksi.